Buon pomeriggio e bentornati a questa nuova edizione di TR24 Sport. Sabato pomeriggio all'Orogel del Stadium di Romanuzzi arriverà il Foggia, ma nel Cesena non potranno partecipare allo scontro diretto salvezza lo squalificato Scognamiglio, gli infortunati Caccia, gli Ozzi, Doncor, Perticone e Cascione. Uomini quindi contati per Fabrizio Castori. Allora, il Foggia è una squadra con 4-3. Secondo... Eh, io l'ho vista a pescare quella partita che hanno preso 5 gol. Sinceramente è stata una partita dominata nel primo tempo dal Foggia. Sì, eh, in cui hanno creato tante palle gol, non le hanno concretizzate, poi è chiaro che hanno prestato poca attenzione alla fase difensiva e il Pescara, che è lo stesso una squadra molto forte quando attacca, ha saputo capitalizzare le occasioni create. Partita difficile con una squadra che ha tanti giocatori di bravi nell'uno contro uno, giocatori di qualità. Però ecco, è una squadra che comunque qualcosa a livello territoriale concede, no? Perché la partita se la gioca, sarà difficile affrontarli, però è vero anche che possiamo avere più spazi per poter ripartire rispetto alla partita di Carpi. Quindi come approccio, ti chiedo dell'avversario, però ti aspetti comunque un Foggia che verrà a giocare? Agguerrito, agguerrito, poi sarà seguito da molti tifosi, una squadra che ha entusiasmo, viene la Serie C, quindi bisogna correre molto, bisognerà, come posso dire essere molto attenti, bravi a ripartire, la partita si giocherà su ritmi altissimi, che io ho visto, giocano, giocano 90 minuti a ritmo alto, hanno questa predisposizione a ripartire sempre azione, a ripartire con tanti giocatori, quindi sarà sicuramente una partita, a mio avviso sarà bella da vedere. Il KO a Carpi per 2-1 non ha però demoralizzato il difensore Andrea Esposito, uno tra i più propositivi dei bianconeri in Emilia. Sentiamolo ai nostri microfoni nel servizio. Due errori hanno regalato una partenza sprint al Carpi. Nella sconfitta per 2-1 al Cabassi, il Cesena ha poi tentato di recuperare la gara, ma il gol dell'accorso è arrivato troppo tardi. Rispetto all'ultima giornata fuori casa c'è stata la prestazione. Diciamo che abbiamo approcciato male, poi nel secondo tempo abbiamo fatto un'ottima partita, non, non metterei queste, sullo stesso livello le prestazioni di, di Vercelli o di Cittadella, diciamo questa è tutta un'altra partita, purtroppo non sono arrivati i punti ma spero che arrivino presto. All'85 minuto proprio Esposito è stato protagonista in fase avanzata di un episodio da Moviola e lo commenta così. Ero da solo, a un certo punto se non sbaglio Ligi mi ha tirato giù, qualcuno mi ha tirato giù sicuramente. Si è visto Ligi, poi l'arbitro ha preferito non dare rigore. Secondo me c'era anche un altro rigore su, sulla Ribi il primo tempo, però purtroppo è andato così. E a parte le svista sbridali, credo che il secondo tempo abbiamo fatto una buona gara. Siamo partiti male, abbiamo approcciato l'inizio male, abbiamo preso due gol in, di, in dieci minuti. È stata quella la chiave della partita, purtroppo. E quando cominci un campionato così, sempre in sofferenza... E non arrivano i punti, l'autostima un po' cala, però abbiamo sette punti, ci sono tante partite davanti, dobbiamo cercare di svoltare il prima possibile e fare punti in casa già dalla prossima. Passiamo ora sul nostro portale tr24.it, sempre per il calcio, torna in sala Alberto Zaccheroni, il 64enne tecnico originario di Meddola, è stato infatti nominato CT della Nazionale degli Emirati Arabi. Per Zac si tratterà della seconda avventura da commissario tecnico dopo il quadriennio vissuto alla guida del Giappone tra il 2010 e il 2014 con all'attivo la conquista della Coppa d'Asia del 2011. L'ultima esperienza di Zaccheroni alla guida di un club invece risale alla passata stagione nella squadra cinese del Beijing Wan prima di essere esonerato dopo un avvio di campionato in chiaro scuro. Passiamo in Serie C, la sconfitta del Ravenna avvenuta domenica per mano della Feral Pissarò ha lasciato tanto amaro in bocca ai giallorossi. Il riscatto è già atteso domani in Coppa Italia contro la Reggiana. La Feral Pissalò non ha perdonato l'unica disattenzione difensiva del Ravenna. Domenica i giallorossi al Benelli sono usciti dal campo delusi per l'1-0 incassato da guerra, incapaci di mettere in ghiacciaia sullo 0-0 un match ben condotto. Non possiamo attaccarci assolutamente alla sfortuna, assolutamente. Chiaro che era una partita in cui il pareggio andava benissimo per come si era messa, e purtroppo loro hanno sfruttato l'occasione che hanno avuto e noi non l'abbiamo sfruttata, quindi la differenza è stata lì, quindi c'è poco da dire, ripeto, i ragazzi comunque l'impegno ce l'ha messo, il primo tempo mi ha fatto anche un buon primo tempo con intensità e agonismo. Si è preparata molto bene durante la settimana e noi ci aspettavamo tutt'altro risultato, anche perché secondo me sul campo 
abbiamo dimostrato per buona parte della partita di meritare e abbiamo anche, rischiato, abbiamo anche avuto diverse occasioni. Il gol è venuto per, non so, forse un calo di tensione improvviso, davvero era una cosa molto inaspettata. Prima di affrontare domenica alle 14.30 l'Albino Leffe nella decima giornata di Serie C Girone B c'è la Coppa Italia. La Reggiana mercoledì farà tappa al Benelli in uno scontro che farà da antipasto la lotta a salvezza. I Granate infatti hanno un punto in meno dei Bizantini a quota 9, fischio d'inizio alle 18.00. Passiamo ora al basket, la seconda gita in trasferta dell'Andrea Costa Imola si è conclusa con un'altra sconfitta, quella incassata a Trieste sul 91-83. Biancorossi che non sono riusciti a dare continuità all'ottima prestazione del Palaruggi contro Ferrara. Sentiamo le parole di coach Cavina. Eh, siamo venuti a giocare con, provando a giocare la testa alta, la parte di Trieste penso che per 30 minuti siamo riusciti anche a avere buona qualità. Ci sono mancati dettagli dettagli che Trieste ha automatizzato forse in questi anni di un progetto che cresce, di un progetto che sta facendo da, ripeto, tre anni un passettino in avanti e non è un caso che secondo me poi i giocatori più importanti questa sera sono quelli della vecchia guardia eh, per la vittoria di Trieste. Ecco, io penso che Trieste è un esempio, è un modello a cui personalmente anche se sono obiettivi diversi, ma eh, mi sono ispirato anche nel pensare alla squadra di quest'anno e proprio a quel livello dobbiamo ambire anche a livello proprio personale, individuale. E, quindi avremo tanto da, da sbagliare, tanto da crescere e sono queste partite che ci fanno crescere, partite dove tu commetti un, due errori, tre errori e sei punito, sei sotto di 15 e, Capisci che questo è un livello dove non puoi permetterti di fare questi errori. Andiamo ora a prendere in esame i principali quotidiani locali sportivi. Incominciamo dal resto del Carlino che apre con la resa dei conti. Dopo la vittoria nel derby Spalletti rincara la dose. Rigiochiamo la partita e vediamo come va a finire. È la risposta al naif di Fassone. Intanto i nerazzurri si godono il secondo posto e unicardi da Scudetto. In spalla MotoGP Dovi Marquez ora vale può vendicare il biscotto degli spagnoli. Nazionale di calcio Italia oggi c'è il sorteggio dei playoff. Riecco Zac è CT degli Emiri. Mentre nel taglio alto, sempre il quotidiano bolognese apre con la Champions, big match City-Napoli alle 20.45, Sarri Pep che sfida stasera a Manchester. Andiamo avanti ora con il Corriere di Romagna, sempre l'inserto sportivo, grande attenzione per Andrea Dovizioso per il motociclismo. Dovizioso trova un valido alleato, il forlivese si affida alla Cabala nella lotta mondiale con Marquez lo scorso anno. Negli ultimi tre GP ha fatto 22 punti in più dello spagnolo. In spalla calcio Serie B per Ticone dovrà saltare anche Cesena Foggia. Invece in Serie D il Rimini si è rialzato subito e ha trovato i gol di Buonaventura. Andiamo ora ad ascoltare l'opinione di Luciano Poggi. Ci si aspettava tanto dalla giornata del campionato di Serie A. Beh, una certa rivoluzione c'è stata, se vogliamo, no? perché, perché la Juventus è stata sconfitta dalla Lazio, anche se a sorprese, con episodi davvero eclatanti, la Inter ha battuto il Milan, il Napoli ha vinto con la Roma e allora la classifica ha una forma ben diversa eh, da quella eh, che eh, magari anche eh, i più ottimisti tifosi del Napoli o pessimisti avevano eh, pensato o ipotizzato. Ma bisogna subito cambiare pagina perché, perché eh, c'è il turno di Champions e il turno di Europa League. E allora ecco che eh, la eh, questione diventa importante perché c'è già il dibattito, è già iniziato il dibattito. Chi è la favorita per il campionato? Lasciando per un attimo da parte Champions ed Europa League, dove tutti ovviamente speriamo che le italiane possano nuovamente eh, vincere e quindi aumentare le loro chance di passare il primo turno, sia eh, in un torneo che nell'altro. La, la diatriba è, è presto detta. Cosa succederà nel campionato, visto che l'Inter, che è lì, ad un passo dal Napoli invece non ha l'impegno di Coppa, Beh, dicono che le Coppe sono importanti, vedremo. 
Con questo tutto termina qui questa edizione di TR24 Sport, ricordo che per ulteriori aggiornamenti rimane sempre disponibile il nostro portale tr24.it e tutti i nostri canali social Facebook, Twitter e Youtube. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.